ஸோ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன மேட்ரு என்னென்னா பக்கத்து வீட்டில் வந்து என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருக்கான் தினேஷ் அப்படின்ட்டு ஸோ ஒரு ரெசிபி செஞ்சுருக்கோம் அதை கொண்டு போய்ட்டு அவன்கிட்ட கொடுக்க போகிறோம் கொடுத்துட்டு டேஸ்ட் பண்ண சொல்லி அவன்கிட்ட எப்படி இருக்கு ரிவ்யூ அப்படிங்கிறது வந்து கேட்க போகிறோம் பட் நான் வந்து இந்த மாதிரி வீடியோலாம் எடுக்க போகிறேன் அவன்கிட்ட வந்து ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றதே அவனுக்கு தெரியாது அவன் வந்து நான் சும்மா ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன் டே டீஷர்ட்லாம் போட்டு ரெடியாரு பனியன்லாம் போட்டுன்னு இருக்காது கொஞ்சம் பார்க்க நல்லா இரு நான் வரேன் அப்படின்னா அவன் ஒன்றுமே புரியல அவனுக்கு நீவா அப்படின்னா ஜென்ரலாக நான் சும்மா தான் கேஷுவலாக தான் போகிற மாதிரி போக போகிறேன் அவன் என்ன ரியாக்ட் பண்ண போகிறான்னு கூட எனக்கு தெரியாது அவன் ஒத்து போனான் கூட தெரில வீடியோவில் வரத்துக்கு ஸோ அவன்கிட்ட பேசி கன்வின்ஸ் பண்ணி தான் வர வைக்கணும் அவன் நான் எப்படினா கன்வின்ஸ் பண்ணி வர வைக்க பார்க்குறேன் ரிவ்யூ வந்து அவன் சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்லட்டும் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது அவன் சொல்லட்டும் நல்லா இருக்கோ நல்லா இல்லையோ அதை அவன் கெட்டு முடிச்சே போகலாம் வாங்க இது என்னன்னா அடுத்த வீடியோவுக்கு நான் வந்து ஒரு சின்ன ரெசிபி ஒன்று பண்ணேன் ஓகேவா இதுதான் அந்த ரெசிபி இது வந்து பிரெட்டு ரசமலாய் ஓகே இப்போ நீ என்ன பண்ண போகிற இதை டேஸ்ட் பண்ணிட்டு இது எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல போகிறேன் பயமா <laughs> 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 எடுத்துக்கோ <laughs> 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 சுகர் பேஷண்ட்டாக சாப்பிட முடியாது கொஞ்சமாக சாப்பிடலாம் நிறைய சாப்பிட முடியாது இன்னொரு பைட்டு கூட பார்த்துக்கூட சார் ஆரம்பிச்சு ரெக்கார்டிங் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஓகே ஸோ பிரெட் வித் ரஸ்மலாய் ரஸ்மலாய் பிரெட் போட்டிருக்கீங்க நல்லாயிருக்கு டேஸ்ட் நல்லா தித்திப்பாக ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருந்தது பிரெட்டும் நல்லா இருந்தது நல்லா நல்லா குக்காய் குக்காய் அதாவது டிப்பாக இருந்தது அண்ட் லைக் பாதாம் பிஸ்டா அதுவும் எனக்கு தெரிஞ்சு சாப்பிடும்போது லைக் எப்படி சொல்கிறது அந்த ஒரு திக்னஸோட அந்த ஸ்வீட் இருக்கு எனக்கு நல்லா இருந்துச்சு எனக்கு அது சூப்பராக இருந்தது தேங்க்யூ ஹே ஹலோ கேஜே ஸ்குவாட் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் வெரி குட் மார்னிங் இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் தான் இருக்கிறோம் ஸோ இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வீட்டு இதெல்லாம் வந்து பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஃபஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பண்ணியிருப்போம் பேர்க் மில்க் ஷேக் அதுக்கப்புறம் நம்ம எதுவுமே பண்ணல ஒரு ஒன் மந்த் ஆச்சு இந்த ட்ராவல் இந்த ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு ஒன் மந்த் ஆகுது ஸோ நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தாண்டி வந்திருக்கோம் ஸோ ஏதாவது பண்ணலாம் ஸ்வீட் மாதிரி எதனா பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு ட்ரை ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்தை கற்றுருக்கேன் எப்படி பண்ணணுன்ட்டு அது எப்படி வரப்போகுதுன்னு தெரியல எதுவும் பண்ணி பார்த்தது இல்லை ஸோ இட்ஸ் ஃபஸ்ட் ட்ரை அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் வந்து இங்கே இருக்குது அதெல்லாம் வந்து என்னென்னு பார்த்துடலாம்
பார்த்துருப்பீங்க டைட்டிலில் தமிழ்நாயில் பார்த்துட்டு வந்துருப்பீங்க கரெக்ட் பிரெட் ரசமலாய் இதை தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் செஸ் ஓகே இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் வாங்க ஸோ பிரெட் வந்து ஒரு நா ஒரு நாலு ஸ்லைஸ் பிரெட்டு தேவைப்படும் இந்த இந்த மாதிரி ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு மிஷின் வந்து இருக்குது நம்ம வீட்டில் இந்த நட்ஸ்லாம் வந்து சின்ன சின்னதாக வந்து கிரைண்ட் பண்ணுற மிஷின் அது இது கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகும் சக்கரை ரெண்டு கப்பு சக்கரை தேவைப்படும் அதே மாதிரி பிஸ்தா ஒரு பத்து பிஸ்தா இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அண்ட் பாதாம் ஒரு பத்து பாதாம் இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுருக்கோம் முந்திரியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து பத்து முந்திரி இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இது வந்து குங்குமப்பூ குங்குமப்பூ இருக்கு அண்ட் இது வந்து ஏலக்கா பவுடர் ஏலக்கா பவுடர் இது வந்து கண்டன்ஸ்டு மில்க் கண்டன்ஸ்டு மில்க் அப்படிங்கிறது வந்து பெருசாக ஒன்றும் இல்லை இந்த நல்ல சுண்டிய பால் தமிழில் சொல்லணும்னா இங்கிலீஷில் சொல்லணும்னா மில்க் மேட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ இது தேவை அண்ட் வழக்கம் போல் நம்ம செலக்குட்டி இருக்குது ஸோ அதில் தான் வந்து சமைக்க போகிறோம் சரிங்களா இந்த ஸ்டவ் ஆன் பண்ணுறது ஆன் பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக சிம்மில் வச்சுக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோ சூட்டில் தான் இருக்கணும் அது ஸோ ஒரு லிட்ரு பால் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ரெண்டு அரை லிட்ரு வாங்கியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு அரை லிட்ரு இது ஃபுல் க்ரீம் மில்க் ஹெரிட்டேஜ் ஃபுல் க்ரீம் மில்க் வாங்கியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து எது உங்கள் விருப்பமோ ஃபுல் க்ரீமில் வாங்கிட்டீங்கன்னா பெட்டர் ஸோ இது மாதிரி ஒன்று வாங்கினேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஒரு தேர்ட்டி ருபீஸ் இந்த வுட்டில் இது வந்து இந்த சைடில் அந்த ஆடெல்லாம் சேரும்போது அதை வந்து ஓரமாக ஒதுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி இந்த வளைவாக இருந்தால் யூஸ் ஆகும் அப்படின்ட்டு ஸோ அதே மாதிரி சிம்மில் தான் இருக்கணும் இது வந்து ரொம்ப ஹையெலாம் தூக்கக்கூடாது ஹையெலாம் வைக்கக்கூடாது சிம்மில் வச்சு நம்ம செய்ய போகிறோம் ஹையாக வச்சிங்கன்னா அது தீஞ்சு போகிறதுக்குலாம் வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் பக்கத்துலேயே இருக்கணும் இது ஒரு கன்சிஸ்டன்சிக்கு வர வரையும் நீங்கள் பக்கத்துலேயே இருந்து அதை பார்க்கணும் அப்படி இப்படி ஆனால் விட்டு போனீங்கன்னா இது தீஞ்சு போயிடும் ஸோ பக்கத்துலேயே இருங்க இந்த மாதிரி நல்லா வந்து கலக்கி விட்டுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ கான்செப்ட் என்னென்னா ஒரு லிட்ரு மில்க் வந்து ஒரு டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எல்லாம் வந்து சுண்டி வர வரைக்கும் நம்ம வந்து இதை வந்து அப்படியே இந்த மாதிரி கிண்டி கிண்டி விட்டுட்டு இருக்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டீல் பாத்திரம் வந்து அடி பிடிக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வந்து அலுமினியம் பாத்திரம் மாற்றிட்டேன் நம்ம ஜென்ரலாக வீட்டில் பால் காசும் போது கூட பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் பாத்திரத்தில் தான் வந்து காசுவோம் மோஸ்ட்லி ஸோ அது சேஃப் ஈவன் ஃபார் மேக்கிங் இந்த மாதிரியான ஸ்வீட்லாம் பண்ணும்போதும் அது வந்து பெட்டர் அப்படின்ட்டு நல்லா ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் காசுன்னு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஆடெல்லாம் வரும் அந்த ஆடெல்லாம் அப்படியே இந்த பக்கம் தள்ளிக்கோங்க மேலே மேலே ஸோ அந்த ஒன்லி அந்த பால் திக்கான பால் மட்டும் நல்லா வந்து சுண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வச்சுருந்தோம் பார்த்தீங்களா அந்த கண்டன்ஸ்டு மில்க் அந்த கண்டன்ஸ்டு மில்க் வந்து மில்க் மேடு அதை வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் குங்குமப்பூ குங்குமப்பூ பெட்டல்ஸ் வந்து ரொம்ப போட்டுறாதீங்க இது வந்து ஜஸ்ட் அந்த கலருக்காக அந்த ஃப்ளேவருக்காக தான் சாஃப்ரான் இவ்வளோ எடுத்துக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் கொஞ்சமாக இங்கே பாருங்க தூவி விட்டுக்கிட்டு திருப்பி அப்படியே நல்லா கிண்டி விட்டுருக்கோங்க நல்ல வாசனை வருது இந்த மில்க் மேடு அந்த சாஃப்ரான் அதெல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிற அந்த ஃப்ளேவர் வந்து நல்லா வருது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து சக்கரை போட்டுடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு கப்பு சக்கரை சொல்லியிருந்தால ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏலக்காய் பவுடர் போட்டுக்கலாம் என்ன போடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய போட்டுறக்கூடாது இங்கே பாருங்க அளவு பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதாம் அரைச்சி வச்சுருந்தவங்க அந்த கட் பண்ணி வச்சுருந்தால ஸ்லைசஸ் ஆகுது ஏல பிஸ்தா அண்டு முந்திரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது முந்திரி ஃபஸ்ட்டு பாதாம் போட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு முந்திரி இப்போ பிஸ்தா ஓகே போட்டுக்கிட்டு மறுபடியும் லைட்டாக நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க அந்த திக்கான கன்சிஸ்டன்சி வந்து ரொம்ப முக்கியம் அந்த கன்சிஸ்டன்சி வரணும் வந்திருக்கு இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்ல ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி இப்போ இது இருக்குது அப்படியே இதை வந்து ஓல்ல வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுக்க போகிறோம் அதாவது இதை அப்படியே எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடக்கூடாது கொஞ்சம் நல்லா இதை கூல் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா ஃப்ரிட்ஜ் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு ஒரு டூ
எப்படின்னு பார்த்துடலாம் பாருங்களா <laughs> அண்ட் பட்டர் வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம் இந்த பட்டரில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் சின்ன வேலை இருக்குது அது என்ன இப்போ பார்த்துடலாம் நம்ம ஸோ ஸ்டவ் வந்து மறுபடியும் ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பட்டர் வந்து போட்டு பட்டரை வறுக்கும்போது செம்மையாக இருக்குது ஸ்மெல்லு சரியான ஒரு அரோமா க்ரியேட் ஆகுது இந்த ப்ரெட்டு இருக்குல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை வந்து பட்டரில் லைட்டாக வறுத்துக்க போகிறோம் இந்த ரசமலாயெல்லாம் செஞ்சு இந்த பிரெட்லாம் போட்டு சாப்பிட்டு செய்கிற அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து டெவலப் ஆகிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறது கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்குது பட் இது ஒன்றும் இல்லை நல்லா கற்றுக்கிட்டோன்னா அப்படியே இந்த ப்ரொசீஜர் அப்படியே ஃபாலோ பண்ண வேண்டியதான் பெரிய விஷயம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ரசமலாய் இருக்குல்ல இதில் இதை வந்து லைட்டாக டிப் பண்ணி இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ ஜூஸியாக இருக்குது பாருங்கள் அடடடா அப்படியே கடிச்சு சாப்பிட்லாமான்னு இருக்குது பட்டு ஃபினிஷிங்காக நான் வந்து கடிக்காமல் இருக்கேன் வாவ் கடிக்கிட்டு இதனால் வந்து மீதி இருக்கிற முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஸ்தா இருக்குது பாருங்கள் பிஸ்தாவை வந்து ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் அந்த பிரெட் மேலேயும் போட போகிறோம் இது மேலே வந்து பாதாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் போட்டு தெரிக்க விட்றோம் ஓகே அண்ட் ஃபைனலாக முந்திரியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணுறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஹெல்த்தியான டெலிஷியஸான ஒரு ஃபுட் இது இது வந்து எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி சொல்லிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரே மட்டும் எடுத்துக்கலாம் வா ஓயோ கிளாசிக் ஸோ ஃபஸ்ட்டு போயிட்டு போயிடலாம் இது வந்து ஸ்பூன் வந்து வேலைக்கு ஆகலை எனக்கு அது நம்ம நமக்கு வந்து ஸ்பூன் என்றைக்குமே செட் ஆகாது ஸ்பூனு ஃபோர்க்கு இதெல்லாம் சாப்பிட்டா வந்து நமக்கு சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்காது நம்ம ஆல்ரெடி இதை சொல்லியிருப்பேன் ராவண விலாஸில் சாப்பிட்டா நல்லா சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கணும்னா அது கையில் சாப்பிட்டா தான் அது வேலைக்கு ஆகும் அண்டு டேஸ்ட் பண்ணிடலாம் சொல்றது வார்த்தையே இல்லை அதாவது இதை பற்றி ஒரே வார்த்தையில் சொல்லணும்னா இங்கிலீஷில் சொல்லணும்னா ஆசம் தமிழில் சொல்லணும்னா நாசம் அப்படி இருக்குது இது வேற லெவலில் இருக்குது தார் மாறு டேஸ்ட்டு திருப்பி ஒரு ரைட் பார்த்துறேன் நான் பாருங்கள் ஜூஸி அந்த ஜூஸி ஃபீல் பாருங்கள் சார் அந்த ஜூஸி தெரியுது அவங்களுக்கு இங்கே பாருங்கள் அப்படியே உழுது பயங்கரமாக இருக்குது நான் செஞ்சதுக்காக சொல்லலை சத்தியமாக செம்ம வர்த்து சூப்பராக இருக்குது சரியாக செஞ்சு சாப்பிடலாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஸோ ரொம்ப வந்து லோ பட்ஜெட்லேயே வந்து நம்ம இதை வந்து செய்ய முடியும் ஒன்றும் இல்லை ஒரு நாலு ஸ்லைஸ் ப்ரெட்டு 
பத்து ரூபா முந்திரி கடையில் பத்து ரூபா பாதாம் பிஸ்தா இது மட்டும் பிஸ்தா பத்து ரூபாய்க்கு கிடைக்கல அது மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெரிய பேக்கெட் வாங்க வேண்டியது ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் நல்லா வாங்க வேண்டியது இருந்தது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மில்க்கு ஒரு லிட்ரு பால் அப்புறம் ஏலக்காய் பவுடர் எல்லாமே ரொம்ப ஸ்மால் பட்ஜெட்டில் இவ்வளோ சூப்பராக வந்து செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து நான் பார்த்து ரீசெண்டாக கற்றுக்கிட்டேன் நல்லா இருந்தது அது ஸோ அப்படியே ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் சூப்பராக வந்துருக்கு இது வந்து இது வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்கள் வீட்டில் இதே மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இது அப்படியே வந்து போய் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நல்லா கூல் பண்ணி சாப்பிட போகிறோம் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் அது ஸோ இன்னும் பார்க்க எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிங்க அண்ட் இதே மாதிரி மேலும் மேலும் நிறைய ஸ்வீட் மேக் பண்ணுற வீடியோஸ் வந்து போடணுமா பண்ணலாமா அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிங்க அண்ட் நம்ம சேனலில் இது இது வரையும் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அடிக்கடி நம்ம போடுற வீடியோஸ் வந்து உங்களை வந்து சேரும் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஸோ இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோ நான் வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் ஸோ சி ஆல் இன் அதர் கிரேட் வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் லவ் ய